আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যানিমেটেড ভিডিওতে বা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন স্কুল কলেজের নাইন থেকে ইন্টারমিডিয়েট বিভিন্ন বইগুলোতে আমরা বিবর্তন নিয়ে বেশ কিছু আর্টিকেল দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বিভিন্ন ভিডিওতে দেখতেছি যে মানুষ একটা সময় শিম্পাঞ্জি ছিল সেখান থেকে আসলে লেজ হারাতে 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 এক সময় পরিপূর্ণ বর্তমান মানুষ রূপে মানুষ সেটা চলে যাচ্ছে তো এটার উপরে সায়েন্টিফিক রিসার্চ আছে এটাতে অনেকে বিশ্বাস করে অনেকে করে না অনেকের অনেক ধরনের অপিনিয়ন আছে তো এই বিষয়ে আপনার অপিনিয়নটা আমার কি অপিনিয়ন থাকতে পারে লাইক আপনি জিনিসটা কতটুকু বিশ্বাস করেন বা এটা আসলে সঠিক কি না আপনি কি মনে করেন বা মানে একটা সময় আমাদের পূর্বপুরুষরা শিম্পাঞ্জি ছিল যেটা মানুষ বলে থাকে অনেকে সেটার সম্পর্কে আপনার মতামত এটা ইজ ইট ট্রু মানে আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হয় আপনার পূর্বপুরুষ শিম্পাঞ্জি ছিল বা মানুষ নাই ইভলিউশন তো হয়েছে নিশ্চয়ই কারণ আমরা তো মানে এটা তো স্কুলে কলেজেও পড়েছি ডারউইনের থিওরি আচ্ছা তা যেভাবে আমাদের যেমন প্রচুর বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন হয়েছে আমাদের যেভাবে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে সেই মতো আমরাও নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি প্রকৃতির সাথে এটা কি অন্য একটা প্রজাতি থেকে লাইক শিম্পাঞ্জি থেকে মানব সৃষ্টি বা মানুষের বর্তমান মানুষ মানে এই যে একটা ম্যাক্রো ইভলিউশন যেটা বলা হয় মানে এটা কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন বা আপনার কাছে মনে হয় এটা ট্রু টু সামওয়ার্ড আমি অ্যাকসেপ্ট করি কারণ জেনেটিক্সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো তাই বলে জিনস একসময় ছিল আমাদের আর সেটা থেকে আস্তে আস্তে বদলে মিউটেড করে তো হয়েছে সেটা আচ্ছা তাহলে আমি আপনার কাছে মানে কয়েকটা জিনিস জানতে চাও আর কি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা জানি যে ট্রানজিশনাল স্পিসিস অর্থাৎ মানুষ এবং বানর বা শিম্পাঞ্জি এদের মধ্যবর্তী যে স্পিসিসটা অর্থাৎ একদম পরিপূর্ণ বানর হোক একদম পরিপূর্ণ মানুষ হোক কিন্তু দুইটার মাঝখানে যে স্পিসিসটা এটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল স্পিসিস তো সেই ট্রানজিশনাল স্পিসিসগুলো এখন কেন নেই এটা মানে আপনি খুবই মানে আমি সেই ফিল্ডে নেই বাট মানে এটার এখন এটা আপনার কাছে হয়তো জানা নেই এইভাবে হয়তো জানা নেই সেইভাবে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা একটি নতুন শো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম এবং আজকে আমরা আছি যমুনা ফিউচার পার্কে আমাদের আজকের শোয়ের নাম হচ্ছে ইসলাম ভার্সেস মানুষের চিন্তা আর আজকে আমরা কথা বলবো বিবর্তন বাদ নিয়ে অর্থাৎ আমরা যে বিভিন্ন সময় দেখে থাকি মানুষ বানর থেকে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে মানুষ হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে মানুষের মতামত এবং ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি কি সব কিছু নিয়ে কথা হবে আমার সাথে আছে আমাদের তুষার ভাই আশা করতেছি এই এপিসোডে আপনারা অনেক কিছু নতুন শিখতে পারবেন জানতে পারবেন এবং তথ্য নিয়ে খুবই অবাক হয়ে যাবেন আমাদের মানুষের চিন্তা ভাবনা কীরকম ইসলামে কী বলা আছে বিজ্ঞানীরা কী বলেন এবং ইসলাম বিদ্বেষী বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম তথ্য আমরা হয়তো পেয়ে যেতে পারি তো আমার মনে হচ্ছে ইব্রাহিম ভাই কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় একটা ডিসকাশন বা একটা ডিবেটও হয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য আমাদের সাথে আজকে আমাদের দুই দিনী ভাই আছেন আমরা যদি দিনী ভাইদের দিকে একটু দেখাই আমাদের আলমিন ভাই আমাদের সাথে আছেন আমাদের শেখ সায়েন সাইডিয়ার ভাই আমাদের সাথে আছেন সো আজকে ইনশাল্লাহ আমরা যে এপিসোডটা করতে যাচ্ছি সেটা মনে হয় শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আজকে যে স্পন্সার বারাক আর রাহমা তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পার্টিসিপেন্টের জন্য গিফট আছে এবং দুটি মেগা গিফট রয়েছে তো কারা এই মেগা গিফটে জিতে নেবে ইব্রাহিম ভাই আপনার কী মনে হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যারা ভালো পারবে তারাই মেগা গিফট পাবে এবং দর্শক প্রতিটা মেগা গিফটের দাম হচ্ছে ছয় হাজার টাকা করে অর্থাৎ ছয় দুগুণে বারো হাজার টাকার মেগা গিফট প্লাস অনেকগুলো কো গিফট রয়েছে সো আজকের পর্বটি বেশ স্পেশাল আমাদের সাথে চলুন আমরা চলে যাচ্ছি যমুনা ফিউচার পার্কে আমরা কিন্তু একটা জিনিস বায়োলজি দেখছি কম বেশি যে বানর ছিল এই জিনিসটা যে আমরা দেখলাম এটাকে মনে হয় ইন শর্ট বিবর্তন বাদ বলে রাইট আমার মনে হয় না আমি যতটুকু বইয়ে পড়ছি আদম আলাইসালাম জন্ম নিচ্ছে ওনার থেকে আমরা মানব জাতি মানে আল্লাহ যেটা বলেছেন আমিও সেটা মনে করি বানর থেকে আমাদের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এটা দুই বন্ধু এক সাইড আছেন এক বন্ধু এক সাইড আছেন সবাই আমরা ফ্রেন্ড তো ফ্রেন্ডলি ভাবে জিজ্ঞেস করছি ওয়াই ডু ইউ থিং বা বিলিভ এটা হচ্ছে পিছনে একটা যুক্তি তো থাকবে ওর তাই না তোমার 
no परीक्षा मीडिया मुस्लिम সাইন্স 65 বছর আগে একটা তথ্য দিয়েছে বাট আজকে বা কালকে এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে উইথ প্রুফ ইট চেঞ্জেস বাট কোরআন কি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কোরআন না সো উই অল আর গেট অন দ্যাট পয়েন্ট সো थैंक यू ব্রাদার্স তোমরা আমার সাথে পার্টিসিপেট করলা আই থিং তোমরা কিছু না কিছু জানতে পেরেছো রাইট সো তোমাদের সবার জন্য আমাদের মানে আজকের শো এর স্পন্সর বারাকার আমার পক্ষ থেকে একটা গিফট আছে সো এটা অ্যাকসেপ্ট করতে তোমরা সবাই মিলে थैंक यू সো আজকে স্পন্সরকে অনেক ধন্যবাদ বারাকার আমার তাদের এখানে আপনারা আমাদের মা বোন ছেল মানে মেয়ে ছেলে এবং বাচ্চা কাচ্চা আছে আর কি বাসায় তার জন্য বিভিন্ন রকম গিফট আপনারা সেখানে কিনতে পারবেন সকল তথ্য আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্টে পিন করা আছে সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারেন এবং আজকে আমাদের তিন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ ভালো থাকেন थैंक यू স্যার আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ভিডিওতে বিভিন্ন জার্নালে বিভিন্ন লেখাতে আমরা দেখে থাকি যে মানুষ একটা সময় শিম্পাঞ্জি ছিল সেখান থেকে আস্তে আস্তে মানুষ হয়েছে এরকম একটা জিনিস প্রচলিত আছে বা এটা নিয়ে একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ আছে स्कूल कलेज शुरू कर भार्सिटी लाइफ अर्थात इंटरमिडिएट अनेक जगह शेखानो है पाठ्य सो ए विषय एज आप एक डॉक्टर आपनर यह विषय में मतमत है मैं अपन एकदम अनेस्ट अपनियन कि सम्भव कि सम्भव ना आपनर कि मना मानुषिव कर मतबाद তো মানে আপনার জিনিসটা জানতে যাচ্ছিলাম যেহেতু আপনি একজন ডক্টর একজন ওয়েল নন আপনি একজন এডুকেটেড পারসন এটা সম্বন্ধে আমি আসলে মানে মানে কনক্রিট কোনো আইডিয়া নাই কনক্রিট কোনো আইডিয়া ওই আপনি যেরকম বলছেন না এরকমই আচ্ছা মানে আপনি তারপরে বিলিভ করেন আপনি কি এটা বিলিভ করেন যে মানুষ শিম্পাঞ্জি ছিল বা সেখান থেকে আস্তে আস্তে লেজ হারাতে হারাতে হয়েছে না না আমি বিশ্বাস করি মানে তাহলে এজ ইউজুয়াল আপনি কি বলেন যেটা আপনি ফারস্টে বলতেছিলেন যে আপনি মানে বিবর্তন বাতা সত্যি হ্যাঁ আমিও বিশ্বাস করি যে মানে যেটা মাইক্রো ইভোলিউশন রয়েছে সেটা সত্যি বাট বানর থেকে মানুষ বা শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ মানে অন্য একটা গোত্র থেকে মানুষ না 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 আই ডোন্ট বিলিভ নো এটা পার্সন আচ্ছা এমনিতে আপনি কি ইসলাম ধর্ম বিলিভ করেন নিশ্চয়ই এক সোর্সটাই বিশ্বাস করেন আই নিশ্চয়ই আই মিন প্র্যাকটিসিং মুসলিম মাশাআল্লাহ তো এটার পাশাপাশি আমরা একটা সায়েন্টিফিক একটা আপনাকে একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি সেটা হচ্ছে যে বিষয়গুলো বলা হয় যে বানর বা শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ হয়েছে যারা বলে থাকে তো ওই শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের মধ্যবর্তী যে স্পিসিসটা সেটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল স্পিসিস অর্থাৎ মধ্যবর্তী একটা সৃষ্টি বা মধ্যবর্তী একটা অবস্থান সেই ট্রানজিশনাল স্পিসিস আমাদের এই ওয়ার্ল্ডে খুঁজে পাওয়া যায় না বানর এবং মানুষের মাঝখানে যে স্পিসিসটা এবং বলা হয়ে থাকে যে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের মধ্যে প্রায় ছিয়ানব্বই পারসেন্ট ডিএনএ বেস্ট পেয়ারের মিল রয়েছে 
কিন্তু চার পার্সেন্ট ডিএনএ বেসপেয়ারের মিলে এখানে সংখ্যাটা হয়ে যায় বারো কোটি আশি লক্ষ অর্থাৎ প্রায় বারো কোটি আশি লক্ষ ডিএনএ বেসপেয়ারের মানুষের সাথে বানরের অমিল রয়েছে এটা হিউজ অ্যামাউন্ট যারা বিবর্তনবাদী তারা জাস্ট এটাই বলে থাকে যে ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট মিল রয়েছে কিন্তু এই যে চার পার্সেন্ট অমিল রয়েছে এবং সেটার সংখ্যা যে বারো কোটি আশি লাখ এই কথাটা কিন্তু বলে থাকে না সিমিলারলি আমরা যদি বলি আমাদের সাথে যদি বিড়ালের চিন্তা করেন বিড়ালের প্রায় নব্বই পার্সেন্ট মিল রয়েছে তাই বলে কি আমরা বিড়াল আমাদের সাথে ইঁদুরের পঁচাশি পার্সেন্ট মিল রয়েছে তাই বলে কি আমরা ইঁদুর থেকে এসেছি এমন কিছু না আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই যে ইঁদুর বানর বিড়াল বা যেটাই বলেন এরা হচ্ছে একটা প্রাণী এবং আমরা কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদের জন্য অনেক প্রাণীকে হালাল করে দিয়েছে খাওয়া যদি তাদের সাথে আমাদের ডিএনএ বেসপেয়ারের মিল না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা যে তাদেরকে মানে খাচ্ছি বা তারা যে আমাদের স্টমাকে যাচ্ছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের হজম হতো না তাদের সাথে আল্লাহ তালা হয়তো একটা সিমিলারিটি এই জন্য ডিএনএ পের মিল রেখেছেন কিন্তু আমরা একটা ইট খেতে পারতেছি না একটা বালু খেতে পারতেছি না কারণ এদের সাথে আমাদের ওইভাবে মিল নেই তো আল্লাহ নজ বেস্ট কোনোভাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করলো বা কী করলে ঠিক হবে তবে আপনি যেটা বললেন যে বিবর্তন বা অর্থাৎ মাইক্রো ইভলিউশন অর্থাৎ একটা জায়গাতে থাকার জন্য তার যে কিছু চেঞ্জ সেটা অবশ্যই হতে পারে তবে ম্যাক্রো ইভলিউশন অর্থাৎ একটা প্রাণী থেকে আরেকটা প্রাণী সৃষ্টি হওয়া সেটা আসলে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনেকে অস্বীকার করেছে অনেক নোবেল প্রাইজ বিজয়ী তারাও অস্বীকার করেছে এবং আপনিও আজকে অস্বীকার করলেন অ্যাজ এ ওয়েল ইডুকেটেড পার্সন আপনাকে অনেক অনেক থ্যাংকস আমাদের এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করার জন্য আমাদের বারাকা রহমার টিমের পক্ষ থেকে আপনাকে একটি গিফট আমরা দিব ইনশাল্লাহ বারাকা রহমা হচ্ছে একটি শপ এবং এখানে আমাদের মা বোন আমাদের যারা ওয়াইফ রয়েছেন অনেকের তাদের জন্য অনেক ফ্যাশনেবল ডিজাইনেবল ড্রেস অনেক ডিসকাউন্টেড প্রাইসে পাবেন এর সমস্ত কিছু ডেসক্রিপশন অর্থাৎ সমস্ত কিছু ঠিকানা আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন এবং কমেন্টে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে শপিং করতে পারেন স্যার আপনি অনেক অনেক থ্যাংকস আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ গুড লাক আসসালাম আচ্ছা আমাদের একজন পার্টিসিপেন্টকে আমরা পেয়ে গেছি উনি কোনো কথা কথা বলতেছেন না চোখ মুখ না কিছুই নাই সো মানে বিবর্তনবাদ নিয়ে তো আপনি বিলিভ করেন মনে হচ্ছে না উত্তরটি সঠিক হয়নি ভাই আমরা খুব সরি এই গেট আপ সেট আমি নিতে পারতেছি না বাট আমার মনে হচ্ছে বিবর্তনবাদের রেজাল্ট খুব খারাপ হইলে মানে মানুষ এরকম ব্রেনলেসই হয়ে যাবে সো প্লিজ কিপ উইথ দ্য সলিড ট্রুথ সায়েন্সে বিলিভ করলে অবশ্যই আপনি তথ্য সহকারে ইনফরমেশন সহকারে শুনবেন এরকম ডাম্প হয়ে যাবেন না আশা করি তো ভাই আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যানিমেটেড ভিডিও বা আমাদের স্কুল কলেজের বিভিন্ন বইতে আমরা একটা জিনিস দেখি বা শেখানো হয় যে মানুষ একসময় শিম্পাঞ্জি ছিল তারপর আস্তে আস্তে সেখান থেকে লেজ হারাতে হারাতে মানুষ হয়েছে আপনি হয়তো এই ধরনের ভিডিও দেখেছেন বিভিন্ন অ্যানিমেটেড ভিডিও তো এই ব্যাপারে বাট এটা এটা নিয়ে অনেক সাইন্টিফিক রিসার্চও আছে তো এই ব্যাপারে আপনার অপিনিয়ন কী জিনিসটা আপনার কাছে সত্যি মনে হয় বা মিথ্যা মনে হয় আপনার একদম অনেস্ট অপিনিয়ন আসলে হ্যাঁ আসলে একে একটা একটা সময় থাকে ঠিক আছে সব সময় তো মানুষের মানুষ মানুষ মাত্রই পরিবর্তনশীল এক সময় ওই রকম ছিল আস্তে আস্তে মানুষ ডে বাই ডে ইনক্রিজ হয়েছে এখন মানে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা সময় মানুষ ওই রকম শিম্পাঞ্জি ছিল আর কি সম্ভব হইতে পারে কিন্তু আসলে ওই বলতে পারি না আচ্ছা মানে আপনি যেটা দেখেছেন আপনার দেখে মনে হয়েছে যে আমি এই যে ফেসবুকে ইউটিউবে অনেক কিছু দেখছি আসলে সবগুলো তো আসলে ইয়ে করা তো আপনি আপনি কি এটা মানে নিশ্চিত যে আসলে মানুষ সিম্পাজি থেকে হয়েছে বা এই ব্যাপারে আপনার অবস্থানটাই কি যে আপনি আসলে ওই পক্ষে যাবেন যে বিবর্তিত যে বিষয়টা মানুষ সিম্পাঞ্জি থেকে হয়েছে এরকম একটা সিম্পাঞ্জি বলতে সিম্পাঞ্জি বা বানর মানে একই কাছাকাছি আর কি ও আচ্ছা 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 তাই না মানে মানে যেটা আমরা দেখি অ্যানিমেটেড ভিডিওতে যে মানুষ বানর থেকে আস্তে আস্তে মানুষ হচ্ছে লেজ হারাতে হারাতে আচ্ছা আচ্ছা তো ওই জিনিসটার প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আপনি যেটা বলে যে হতে পারে বা যেটা যেটা মানুষ দেখায় আর কি ভিডিওতে এটা হতে পারে তো আমার একটা প্রশ্ন আছে যে আমরা বিভিন্ন সময় যদি বিভিন্ন সাইন্টিফিক রিসার্চ পড়ি সেখানে আমরা দেখতে পারবো যে ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোশন নামে একটা জিনিস আছে আচ্ছা আচ্ছা সেই জিনিসটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের জিওলজিক্যাল একটা ছোট্ট টাইমের মধ্যে প্রাণী জগতের প্রায় বিশটার মতো প্রাণী একসাথে আবির্ভাব ঘটেছিল এখন র্যান্ডম মিউটেশনের ফলে যদি কোনো কিছু নতুন করে পরিবর্তিত হতে হয় বিবর্তিত হতে হয় সেটার জন্য অনেক সময়ের দরকার কিন্তু সেই ক্যামেরান এক্সপ্লোশনে একটা ছোট্ট সময়ের মধ্যে এতগুলো প্রাণী একসাথে জটিল প্রসেসে এতগুলো জটিল কমপ্লেক্স প্রাণী আসা সম্ভব না যেটা আসলে বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যা করতে পারে না তাছাড়া আমরা যদি দেখি যে মানুষের শরীরের একটা মধ্যম আকৃতির যদি প্রোটিন আপনি তৈরি করতে চান বা সেটা যদি র্যান্ডম মিউটেশনের ফলে যদি তৈরি হতে হয় তাহলে এটার কম্বিনেশন দরকার টেন টু দি পাওয়ার সেভেন্টি সেভেন যেটা আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির অনুর সংখ্যার চেয়েও বেশি আচ্ছা আচ্ছা আর
বানর এবং মানুষের মধ্যবর্তী একটা অবস্থান অর্থাৎ একটুখানি লেজ আছে একটু মানুষের মতো ওই যে এটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল স্পিসিস মধ্যবর্তী একটা প্রাণীর মতো অবস্থা তো সেই ট্রানজিশনাল স্পিসিস কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না এখন নাই বা সব বানর কেন মানুষ হয়ে যায়নি বা বানর যদি মানুষ এখন হতেই থাকে তাহলে বানর এবং মানুষের ট্রানজিশনাল স্পিসিসটা কোথায় না আমার আমার দৃষ্টিভঙ্গি আসলে কি মানুষ আল্লাহ তালা সৃষ্টি করছে মানুষ হিসেবেই তৈরি করছে ঠিক আছে ঠিক আছে মানুষ হিসেবেই তৈরি করছে ওইটা আল্লাহ যে জিনিসগুলোর কথা বলতেছেন পশু পাখি ওইটা পশু পাখিও আল্লাহ তালা তৈরি করছে ওইটা ওদের হিসেবে এটা মানুষ যা বলে এটা আমার মনে হয় ভ্রান্ত ধারণা আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সেখানে পথ থেকে আমরা যেভাবে দেখে আসি এটাই মনে করি বাস্তব পথ আর এর আগে যারা ওই যে বন্য প্রাণী টানে এগুলো আসলে ওইগুলো আল্লাহ তালা একটা সৃষ্টি এখনই আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই যে অনেক পশু পাখি বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন দেখতেছি তাই না আসলে কি এখন হঠাৎ যদি বলে ওইখান থেকে এটা তৈরি হয়েছে তা তো না এটা আল্লাহরই সৃষ্টি আল্লাহ এ আছে বিষয় অর্থাৎ আল্লাহ যেটা সৃষ্টি করছে মানুষের জন্যই তৈরি করছে যা কিছু আছে দুনিয়াতে মহানবী সাল্লা সাল্লামের শেখানো পথে আমরা যা দেখেছি শুনেছি এটাই আমি বিশ্বাস করি এরপরে কি হয়েছে ওইগুলো আমি আই ডোন্ট বিলিভ ইটছি সো আপনি যেটা ফার্স্টে বলতেছিলেন যে বিবর্তিত হতে পারে তাহলে বিবর্তিত এটা আমি মানে বুঝতে পারিনি বিষয়টা এই জন্য বলছিলাম বিবর্তিত কোনো কাহিনী নেই এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা যা সৃষ্টি করেছে আমাদের জন্য সব কিছু মানুষের জন্য পৃথিবীতে যা তৈরি করেছে মানুষের জন্য এই ছাড়া আর কিছুই না আর এ যা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার জন্য যে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য কী কী দেখাইতে পারে যে দেখো তোমাদের জন্য আমরা কী সৃষ্টি করেছি সব কিছু মানুষের জন্য এই হচ্ছে বিষয় আর ওই জায়গায় বানর থেকে তৈরি করেছে এগুলো ভাও কথা আমার মনে হয় মার্শাল্লাহ আপনি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমাদের স্পন্সর বারাকার হামার পক্ষ থেকে আপনাকে একটি আকর্ষণীয় গিফট আমরা দিতে চাই এবং সেই গিফটটি বারাকার হামার পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে বারাকার হামা হচ্ছে এমন একটি শপ যেখানে আপনি চাইলে অনেক ধরনের ফ্যাশনেবল ড্রেস কিনতে পারবেন এবং যে ড্রেসগুলো আমাদের মা বোন সবার জন্যই খুবই দরকারি ড্রেস ইচ্ছা করলে আপনি কিনতে পারবেন সব কিছুর একদম সার্বিকভাবে আমাদের ডিসক্রিপশনে ভিডিওতে দেওয়া থাকবে আপনাকে অনেক অনেক থ্যাংক্স আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের একশো সাতাইশটা প্রোটিন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছিল এবং এইটি পার্সেন্ট অফ দ্যাট এক্সপেরিমেন্ট এন্ডেড আপ বিং এ ফেলিয়ার সো দেয়ার ওয়াজ নো সলিড প্রুফ অন দি স্টিল নাও যে বানর শিম্পাঞ্জি এই প্রজাতিগুলোর সাথে মানুষের কোনো জিনগত মিল আছে লাইক টু দ্য কোর একদম এক্সপ্লেন করা হয়েছে সো আফটার হিয়ারিং দ্যাট ইনফরমেশন হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন দেন ইট শুড বি ট্রু আই থিঙ্ক যেহেতু এখানে কোনো প্রুফ নেই সো প্রবলি অ্যাকচুয়ালি এটা কুড বি মিস্টেক ইস এ মিস্টেক এবং ডারউইন হিমসেলফ যখন এই তত্ত্বটি দেন হি মেনশন অ্যাবাউট আ মিসিং লিঙ্ক মিসিং লিঙ্কের কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং যারা আমরা আর্টিকেল পড়ে থাকি বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকি ইটস এ কমন মিস্টেক টু নট টু লুক ফর দ্য অ্যাকচুয়াল সোর্স আর নট টু লুক ফর দ্য প্রুফ সাইন্স প্রুফের উপর বিশ্বাস করে ডু ইউ এগ্রি মানে ডেফিনেটলি হ্যাঁ ডেফিনেটলি প্রুফ ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ থিওরি থেকে শুরু করে দেন প্রুফ আজ থেকে যদি 65 বছর আগে ইফ ইউ এন্ডেড আপ সেইং রেডিও স্টেশন নম্বর কারণ আমি আপনি শো করতেছি ওই জায়গায় আমরা বললাম যে ভাই পৃথিবীর শুরুটা কীরকম হয়েছে উই হ্যাড এ ডিসকাশন উইড হ্যাভ এ বার্গেন বাট তখনকার বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করত পৃথিবী হচ্ছে এটার্নাল মানে এটা শুরু শেষ কিছুই নেই আমরা সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসছি বাট আফটার সো মেনি ইয়ার্স বিগ ব্যাং থিওরি ওয়াজ ডিসকভার কারণ মানুষ পরবর্তী বিলিভ করে থাকলো অ্যাজ এ বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট হিসাবে রিগার্ডলেস অফ রিলিজিয়ান যে এই সৃষ্টিটা কিন্তু কি একটা বিশাল ধ্বংস থেকে পৃথিবীর শুরুটা হয়েছে সো উইথ টাইম ইট চেঞ্জেস সায়েন্স যে প্রুফগুলো আমাদের সামনে এনেছে অ্যাজ এ ফর্ম অফ ডাউন থিওরি অ্যান্ড এভরিথিং ইট উইল চেঞ্জ উইথ টাইম ডেফিনেটলি অ্যাজ এ মুসলিম হোয়াট আই বিলিভ ইজ আপনার সরাসরি আমি বলি সুরা হুজরাতের তেরো নম্বর আয়াতে মানে আমাদের আল্লাহ তালা সরাসরি বলেছেন যে আমাদের শুরুটা আদম থেকে শুরুটা হয়েছে আদম আলাই সাল্লাম বিবি হাওয়া তার যে স্ত্রী ছিলেন সেখান থেকে আমাদের বংশটা স্টার্টটা হয় So I, I fully feel it on that and at the same time science came about the part as this is creating a lot of misconduct right so I'm at the mono high a interpretation that they get a clear evidence as a gentleman clear tradition as a direct evidence program mm-hmm. so I think I'm going first the initial thought on this is here called it I couldn't keep not thought the same as here already for না ডেফিনেটলি ইট শুড বি ডিফার লাইক এটা কখনো হতেই পারে না যে মানুর থেকে মানুষ হবে মানে আমাদের সাথে শিম্পাঞ্জির মানে করেন কিছু মিল পাওয়া যায় মানে জিনগত কিছু মিল পাওয়া যায় নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট পর্যন্ত নাইনটি এইট এরকম একটা সংখ্যা হবে নট টু বি এক্সাক্ট বাট কলারও মিল পাওয়া যায় ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত বাট ডু উ
নবী এবং এই বিষয়গুলো বিভিন্ন টেক্সটে অর্থাৎ নাইনটিন এর বই ইন্টারমিড বই তো শেখানো হয় তো এই বিষয়টা সম্পর্কে ভাইয়ের মতামত কি এটা কি আপনার দৃষ্টিতে পসিবল বা না এটা ইম্পসিবল এটা সম্ভাবনা নাই কারণ আমরা জানি আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে হচ্ছে মানুষ থেকে বানরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু কোনো সময় বানর থেকে মানুষ হওয়ার দৃষ্টান্ত আমি খুঁজে পাইনি এই পর্যন্ত ইসলামের দৃষ্টিতে আচ্ছা ভাইয়ের মতামত কি এটা আমার মতামত হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কারণ যদি বানর থেকে মানুষ হয় তাহলে সব বানর মানুষ হয় নাই কেন এখনো এখনো পৃথিবীতে বানর জাতিটা আছে কেন আবার অনেক সায়েন্টিস্টরা তো বলে যে মাছের থেকে মানুষ হয় তাহলে আবার মাছ থাকে কেমনে এখন মানে পানির মধ্যে প্রাণী থাকে কেমনে তাহলে তো সবই মানুষ হয়ে যাওয়ার কথা ভাইয়া যে পয়েন্টটা বলছে খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে সব বানর তাহলে কেন মানুষ হয়ে গেল না এখনো পৃথিবীতে কেন বানর আছে তো অনেক গুড একটা পয়েন্ট বলেছেন তার মানে আপনারা বিশ্বাস করেন যে ইটস নট পসিবল অ্যাজ এ মুসলিম অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে যেটাই বলেন এখন আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এটা পসিবল না এবং আসলে সত্য ভাইয়া যে কথাটা বললো যে তাহলে সব বানর কেন মানুষ হলো না বা বানর মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী স্পিসিসটা করে যেটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল স্পিসিস তো সেই ট্রানজিশনাল স্পিসিস কোথায় সেটা কিন্তু কোনো মানে ই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো আপনাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংকস আপনাদের মূল্যবান মতামতটি আমাদের সাথে পেশ করার জন্য আপনারা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন এই জন্য বারাক আহমার পক্ষ থেকে আপনাদের দুজনের জন্য আমাদের একটা গিফট আছে আপনারা এই গিফটটি গ্রহণ করুন বন্ধুরা আমরা মার্কেটে ঘুরছি এবং বাইরেও ঘুরলাম আমাদের হাতে ছয় হাজার টাকার গিফট ছয় হাজার টাকার গিফট বারো হাজার টাকার গিফট পাশাপাশি আরও বেশি কো গিফট রয়েছে আমাদের মেম্বারদের হাতে সো আমরা এই গিফটগুলো কিন্তু এখনও কাউকে দিতে পারছি না আমরা মানুষদের অপিনিয়ন নিচ্ছি কিন্তু সবাই খুব যে ভালো করতেছে করতেছে কিন্তু আমাদের যারা খুব বেশি ভালো করবে তাদেরকে আমরা এই ভালো গিফটটা দিব তারমির ভাই আপনি কাকে দিবেন বারাকার আমার পক্ষ থেকে যে মেয়া গিফটগুলো আমাদের দিছে অবশ্যই এটা খুব স্ট্রং কিছু কন্টেন্টার আমাদেরকে দিতে হবে গিফটগুলো আসলে ওই মানুষগুলোকে না দিলে যারা ডিজার্ভ করে এইগুলো মানে দেখতেই পারতেছেন এখন আমাদের হাতে আছে দ্যাট মিনস ইউ স্টিল সার্চিং ফর দ্যাট পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট সো আমাদের সাথে থাকুন এ বিষয়টা দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ আমরা পেয়ে যাব সো বেসিক্যালি আমরা ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় আর্টিকেল আঁকার অনেক কিছু দেখি লাইক ইন এ ফর্ম অফ অ্যানিমেশন যেখানে দেখানো একটা বানর আস্তে আস্তে কেমনে যেন মানুষ হয়ে গেল ইন সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন ইটস কলড বিবর্তন বা থিওরি অফ ইভ্যালুয়েশন হ্যাভ ইউ হার্ড অফ না দেখেছেন কোথাও আমরা মানে ক্লাস নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েট বায়োলজি বই মাঝে মাঝে দেখে থাকি এরকম কিছু দেখানো হয় মানে ইউ গেট দ্য কনসেপ্ট আইডিয়া সো হোয়াটস ইউর অপিনিয়ন অ্যাবাউট দিস ইউ এক্সেপ্ট অর ফিল ফ্রি অর বিলিভ ইন দিস থিওরি স্লাইটলি যে হ্যাঁ মানে মানুষ বানর থেকেই আসছে বা সামথিং আসলে এক্সাক্টলি বলতে পারতেছে না মানে লাইক ইউ ইউ জাস্ট হার্ড অ্যাবাউট ইট ফ্রম মি রাইট নাও ফিউ সেকেন্ডস এগো এখন আপনার কী মনে হচ্ছে মানে ইট ইজ ইট ট্রু বা এটাই কি হচ্ছে বানর থেকে কি আমরা আসছি এরকম কিছু মেবি মেবি সো মানে দেয়ার ইজ আ কনফিউশন মানে ইউ আর নট ক্লিয়ার সো জাস্ট লেট মি গিভ ইউ আ সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন দেন আই উল ডিসকাস সামথিং এলস অ্যাবাউট দ্য সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন দেয়ার ওয়াজ এন এক্সপেরিমেন্ট যেখানে মানুষ এবং সিম্পার জিন জিনোম নিয়ে দেয়ার ওয়াজ এ এক্সপেরিমেন্ট যেখানে দেখা গেছে একশো সাতাইশটা প্রোটন নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে তার মধ্যে এইটটি পার্সেন্টই ফেল করছে মানে নো ওয়ার নিয়ার the theory that we are kind of making up ebong eta ke jeibhabe promote kora hoy hypothetically kono dik theke mane proof chhara science kokhono kono belief anbe na even 65 years ago bibhinno totthyo chilo scientific eta recent shomoy kintu abishkar korar aste aste mithya hoye jacche but only the quran itself remains solid from the day it was released till now and till the end of time so shei onujayi sura hazrater apnar 13 number 8 ta na porlo bujhte pari এবং সুরার নিসার প্রথম আর দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে আদ এবং হাওয়া ছিল আমাদের মুসলিমদের মানে বা পুরো মানব জাতির যে শুরু সেখান থেকে আমরা বংশ হিসেবে আসছি তো এই শিম্পাঞ্জি বানর কলা বিড়াল মানে হোয়ার ডিড দিস কাম ফ্রম রাইট অ্যান্ড বিলিভ আনতে পারতাম যে আমরা প্রুফ পেতাম বাট দেয়ার ইজ নো প্রুফ এন্ড দেয়ার ইজ নো সলিড পেজ সো এত কিছু শোনার পর হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা বেসিক্যালি যেরকমটা আপনি বললেন যে হচ্ছে যে আমরা কনফিউশনের মধ্যে থাকি যে আমরা পুনরায় যে আপনার প্রুফ ওরকম যথাযথ যথাযথ যে প্রুফটা আমাদের কাছে নাই তো 
তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে সবাই অনেকটা কেউ এটা অনেকে বিশ্বাস করি আবার অনেকে নিচ থেকে মনে হয় যে না আসলে আমাদের কাছে যথাসম্ভব প্রুফ না থাকায় আমরা এটাকে বিশ্বাস করি না তো দ্যাটস ওয়াই আমরা সবাই একটা কনফিউশনের মধ্যে থাকি যে আসলে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমার ওপেনিয়ন সো মানে ইন এ নার্সেল আজকে আমরা যদি কথা বললাম ইন দ্য লাস্ট ফিউ মিনিটস যে যে কনসিডারিং অল দ্য কারেন্ট ফ্যাক্টস অ্যান্ড এভরিথিং প্রুফ হয় নাই কোনো দিক থেকে এই থিওরিটা ট্রু ছিল জি জি এবং সায়েন্স অলওয়েজ প্রুফে বিলিভ করে ইভেন ডারউইন এরপর যে কয়জন মানুষ এটা নিয়ে রিসার্চ করছেন মানে পরবর্তী বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্টরা তারা কিন্তু এটার মধ্যে গ্যাপ খুঁজে পেয়েছে দেয়ার ওয়াজ এ মিসিং লিঙ্ক কিনে মানে মিসিং লিঙ্কটা ছিল হচ্ছে আপনার চুরাশি দাস সাত নম্বর অ্যাপ অ্যাকচুয়ালি জি জি মানুষ কে এসেছে ওরা সে কাদা মাটি থেকে তো দে কুন ফিগার দ্যাট আউট জি জি সো হয়তো আরো আড়াইশো বছর তিনশো বছর পাঁচশো বছর পর গিয়ে হইলো সায়েন্স উইল হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্যাট উই ওয়ার ক্রিয়েটেড ফ্রম হিউম্যান বিং মানে নট ফ্রম বানর বিড়াল শিয়াল তিমি গরু ছাগল আই ডোন্ট মানে এগুলো কেন এভাবে প্রমোট করা হয় সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু না এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠ্যপুস্তকে পর্যন্ত প্রমোট করা হচ্ছে সো মিসলিডিং কিছু ইনফরমেশান আমাদের কাছে চলে আসতেছে অ্যান্ড আই এম রিয়েলি হ্যাপি টু নো যে আপনি একজন হিউম্যান বিং হিসাবে এটাকে পুরোপুরি গ্র্যাপ করছেন আন্ডারস্ট্যান্ড করছেন আউট অফ নো হয়ে কারো শুনে বিলিভ করেন না উইথ প্রুফ আই থিঙ্ক স্টাডি করলে আমরা সব কিছু জানতে পারি সো ইন এ নার্সেল হোয়াটস ইউর ফাইনাল থট অন দিস থিওরি অফ ইভোলিউশনের ব্যাপারে আপনার ফাইনাল থট এটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের নর্মালি আমরা যদিও আমরা মুসলিম সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা নিয়ে নর্মালি আপনার যে টপিক্সটা ছিল এটাতে আমাদের মানে সেটা হচ্ছে কি যে নিচ থেকে এটাকে একটু রিসার্চ করা ভালো অবশ্যই অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে যে যদিও আমি মুসলিম তো আপনার টপিক্স অনুযায়ী যে কথাটা আপনি আমাকে বললেন সেই ক্ষেত্রে এটা আমাদের নিজ থেকে কোরআন পড়া উচিত অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে এটা যদি আমার মানে আমি ওভাবে এটা ক্যাপচার করতে পারি দ্যাটস ওয়াই যা যারা আমাদের গুরুজন আছে তাদের সাথে আমাদের কথা বলা বা এই বিষয়টা নিয়ে আমাদেরকে জানা যে আসলে যে এই সম্পর্কে কতটুকু সত্য বা তারা আমাদেরকে কেমন বুঝাতে পারে যে সেই ক্ষেত্রে আমি কেমন বুঝলাম আসলে এটা জেনুইনলি কীরকম তো ওভারঅল সব কিছুতে মানে সত্যটা জানা হচ্ছে আমাদের মানে আই ফিল লাইক আই শেয়ার সাম ইনফরমেশন উইথ ইউ জি জি ইউ আর কাইন্ড অফ লিসনার রাইট নাও জি জি বাট ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ বিলিভার ইউ শুড স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ হুইদার আই ডেলিভার দ্য রাইট ইনফরমেশন অর নট এক্সাক্টলি কারেক্টলি অ্যান্ড হোপফুলি যারা আমাদের সাথে অডিয়েন্সরা আছেন তারাও এই মুহূর্তে ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের এই প্রত্যেকটা তথ্য লিঙ্ক দেওয়া থাকে যারা আমাদের স্ক্রিনে দর্শকরা দেখেছেন তারাও এই ভাইয়ার সাথে শেয়ার অপিনিয়নটা কিছুটাও সেম প্রকাশ করবেন কারণ আমরা বললাম আপনারা বিলিভ করে ফেলবেন ইভেন্টুয়ালি এটা হবে না ঠিক ও না দ্য রাইট অ্যাপ্রোচ ইজ টু স্টাডি ইউর সেলফ টু ডিগ ডিগ ডাউন ইউর সেলফ অ্যান্ড ফাইনালি ফাইন দ্য ট্রুথ ইনশাল্লাহ আমার আপনার জন্য মানে মন থেকে অনেক বেশি শুভকামনা রইল ইনশাল্লাহ আপনি জিনিসগুলো ফিগার আউট করবেন দেখবেন এবং আমাদের টিমের পক্ষ থেকে ভাইয়াক আমরা আজকে একটা গিফট দিতে চাচ্ছি দিস ইজ দ্য গিফট ফর পার্টিসিপেটিং উইথ আস দিস ইজ ফ্রম বারাকর রাহমা দে আর ওয়ান অফ দ্য এক্সিলেন্ট পিপল যারা হচ্ছে ফ্যাব্রিক্স বাংলাদেশের সব মানুষের জন্য ক্লোদিংগুলো প্রিপেয়ার করতেছে এবং দে আর ডেলিভারিং এক্সিলেন্ট অ্যান্ড প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সো টু শপ ফ্রম বারাকর রাহমা প্লিজ ফিল ফিট টু শেয়ার or visit the links from the description and also in the comment thank you so thank much. you brother for giving your precious time with us our youtube apnar video dekhi je amra bibhinno shomoy bibhinno animated video ba school college er apni jodi class 9 theke intermediate er je boi gulo ache jiu bigyan boi shekhane jodi dekhen tole dekhben je manush aste aste bibortito hoyeche chimpanzee ba banor theke ekta jinish dekhano hoy ebong animated video gulo to dekhano hoy je manush aste aste le jhara thara to ekshomoy manush hoyeche তো এটার মধ্যে অনেক সায়েন্টিফিক রিসার্চও রয়েছে এটা একটা আলাদা ডিপার্টমেন্টই আছে তাদের কাছে বেশ অনেক তারা দাবি করে যে অনেক শক্ত তাদের কাছে ডকুমেন্ট আছে এবং তারা এটাই বিশ্বাস করে যে বিভিন্ন প্রাণী ইনক্লুডিং মানুষ তারাও বিবর্তিত হয়েছে একটা অন্য প্রাণী থেকে সো এই ব্যাপারে আপনার মতামত কী এই ব্যাপারে আমার মতামত আমাদের ইসলামে যেটা আছে যে মানুষ আদম আলাহ ইসলাম থেকে সৃষ্টি এটাই সঠিক এটাই সঠিক বিজ্ঞান যেটাই ভাবতেছে বা এই করতেছে এটা তো আমরা বিশ্বাস করব না ওরা যতই প্রমাণ দেয় এটা তো আমরা আসলে বিশেষ করে উচিত না মুসলিম হিসাবে আচ্ছা আপনার কি মনে হয় ভাই এটা অবশ্যই আসলে ভুল একটা ধারণা যেটা বিজ্ঞানীরা করে থাকে এটা আসলে হানড্রেড পার্সেন্ট প্রুফ এখনও পায় নাই যে এটা আসলে বানর থেকে মানুষ জাতি আসছে আসলে মানব জাতি পূর্ব থেকেই সৃষ্টি আর বানর থেকে যেটা আছে এটা সম্পূর্ণ ভুল একটা মিথ্যা ধারণা আচ্ছা আপনাদের কাছে কোনো স্ট্রং কোনো সায়েন্টিফিক কোনো লজিক্যাল পয়েন্ট আছে যেটাতে আপনি বলতে পারবেন
কিন্তু ওইগুলোতে আসলে ওরা তো আসলে যেটা বললো যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসলে কোনো তথ্য বা প্রমাণ এর দিতে পারে না এমনিতে দেখাচ্ছে যে जिनेटिकार क्षेत्री সো আপনাদের যার যুক্তি আমাদের কাছে ভালো লাগবে সেটা আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন আমার কাছে তুষার ভাইয়ের কাছে তো আমরা সেই কমেন্টগুলো যার কমেন্ট আমার ভালো লাগবে তাদের জন্য আমরা একটা মেগা গিফট দেবো ইনশাআল্লাহ আমার নাম শঙ্খ চ্যাটার্জি শঙ্খ চ্যাটার্জি আচ্ছা তো ভাই আপনি তো কি করেন আমি আর্কিটেক্ট হবো আচ্ছা আর্কিটেক্ট তো আমরা আসলে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি জাস্ট আপনার অপিনিয়ন যেটা আপনি অনেস্ট হবে সেটা দিতে পারেন আর সেটা হলো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যানিমেটেড ভিডিওতে বা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন স্কুল কলেজের নাইন থেকে ইন্টারমিডিয়েট বিভিন্ন বইগুলোতে আমরা বিবর্তন নিয়ে বেশ কিছু আর্টিকেল দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বিভিন্ন ভিডিওতে দেখতেছি যে মানুষ একটা সময় শিম্পাঞ্জি ছিল সেখান থেকে আসলে লেজ হারাতে 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 এক সময় পরিপূর্ণ বর্তমান মানুষ রূপে মানুষ সেটা চলে যাচ্ছে তো এটার উপরে সায়েন্টিফিক রিসার্চ আছে এটাতে অনেকে বিশ্বাস করে অনেকে করে না অনেকের অনেক ধরনের অপিনিয়ন আছে তো এই বিষয়ে আপনার অপিনিয়নটা কী আমার কী অপিনিয়ন থাকতে পারে লাইক আপনি জিনিসটা কতটুকু বিশ্বাস করেন বা এটা আসলে সঠিক কি না আপনি কি মনে করেন বা মানে একটা সময় আমাদের পূর্বপুরুষটা শিম্পাঞ্জি ছিল যেটা মানুষ বলে থাকে অনেকে সেটার সম্পর্কে আপনার মতামত কি এটা ইজ ইট ট্রু মানে আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হয় আপনার পূর্বপুরুষ শিম্পাঞ্জি ছিল বা মানে ইভলিউশন তো হয়েছে নিশ্চয়ই কারণ আমরা তো মানে এটা তো স্কুলে কলেজেও পড়েছি ডারউইনের থিওরি আচ্ছা তা যেভাবে আমাদের যেমন প্রচুর বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন হয়েছে আমাদের যেভাবে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে সেই মতো আমরাও নিজেদের মানিয়ে নিয়েছি প্রকৃতির সাথে এটা কি অন্য একটা প্রজাতি থেকে লাইক শিম্পাঞ্জি থেকে মানব সৃষ্টি বা মানুষের বর্তমান মানুষ মানে এই যে একটা ম্যাক্রো ইভলিউশন যেটা বলা হয় মানে এটা কি আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন বা আপনার কাছে মনে হয় এটা ট্রু টু সামওয়ার্ড আমি অ্যাকসেপ্ট করি কারণ জেনেটিক্সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো তাই বলে জেনেটিক্স একসময় ছিল আমাদের আর সেটা থেকে আস্তে আস্তে বদলে মিউটেট করে তো হয়েছে সেটা আচ্ছা তাহলে আমি আপনার কাছে মানে কয়েকটা জিনিস জানতে চাও আর কি সেটা হচ্ছে আমরা যেটা জানি যে ট্রানজিশনাল স্পিসিস অর্থাৎ মানুষ এবং বানর বা শিম্পাঞ্জি এদের মধ্যবর্তী যে স্পিসিসটা অর্থাৎ একদম পরিপূর্ণ বানর হলো একদম পরিপূর্ণ মানুষ হলো কিন্তু দুইটার মাঝখানে যে স্পিসিস এটাকে বলা হয় ট্রানজিশনাল স্পিসিস তো সেই ট্রানজিশনাল স্পিসিসগুলো এখন কেন নেই এটা মানে আপনি খুবই মানে আমি সেই ফিল্ডে নেই বাট मानुषिल तो रिसार्च होने देखा जा मानुषर शर एक मध्यम आकृतर प्रोटीन फांगशनल एक प्रोटीन तैरि करते जो रैंडम मिउटेशन अर्थात डीएनए ते जो मिउटेशन अर्थात परवर्तित हुए जी आस्ते आस्ते जो आपने एक समय से होते हैं एक मात्र प्रोटीन ताओ मध्यम आकृतर मध्यम घटन एक मात्र रैंडम सिलेक्शन माध्यम जो होते पसिबिलिटी थे सेटार जो टेन टू दि पावर सेभेंटी सेवन कम्बिनेशन दरकार जो मिल्की वे गलक्सि जो गलक्सर मध्य हमारे पृथ्वी अवस्थित से ही गलक्सर मुट अनुसंख्यार चेहरे बेसि और यटार जो विज्ञानी बोलते अने के तीन थ चार मिलियन मान चार विलियन बचर समय जथेष ना সো এরকম আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যেমন আপনার ক্যাম্ব্রিয়ান এক্সপ্লোশন আছে তো এই এই সময়টার মধ্যে জিওলজিক্যাল খুব ক্ষুদ্র একটি স্কেলের টাইমে 
প্রায় বিশটা প্রজাতির কমপ্লেক্স সিটি প্রাণী একসাথে আবির্ভাব করেছিল যেটা আসলে বিবর্তনবাদ দিয়ে বা ইভলিউশনের মাধ্যমে ম্যাক্রো ইভলিউশন যে ব্যাখ্যা সেটা দিয়ে প্রমাণ করা যায় না তবে আপনি যেটা বলেছেন আপনার ইয়াকে আমি শ্রদ্ধা করি যে ইভলিউশন ম্যাক মাইক্রো ইভলিউশন যেটা অর্থাৎ ছোটো ছোটো পরিবর্তন হ্যাঁ মানুষ একটা জায়গায় হয়তো ঠান্ডা অবস্থা থাকে বা একটা ফিন্স পাখি ঠোঁট বড় ছোট হওয়া এই ইভলিউশনগুলো সঠিক কিন্তু লাইক আমি থেকে একটা বাঘ হয়ে যাবে একটা বাঘ থেকে আমি হয়ে যাব দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ইম্পস ইম্পসিবল থিং এটা অনেকে বলতে হতে পারে যেমন আমাদের ইঁদুরের সাথে ইঁদুরের সাথে আমাদের পঁচাশি পার্সেন্ট ডিএনএ বেস পেয়ার মিল রয়েছে কিন্তু আমরা কিন্তু ইঁদুর না কলার সাথে ষাট পার্সেন্ট মিল রয়েছে তো অনেকগুলো বিষয় এগুলো মানে মানে আমার অবভিয়াসলি আমার এত মানে জানার আয়ত্তে নেই কারণ আমি তো তারপর আপনি আপনি হয়তো আপনি আমি যদি ভুল না করি আপনি হয়তো হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে আপনার হিন্দু ধর্মগ্রন্থ কিন্তু মানে প্রথম মানুষ মানা হয় মনুকে মানে মনুসংহিতা যে একটা ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তো মনুসংহিতা সেই মনুকে কিন্তু প্রথম সৃষ্টির মানব হিসাবে চিন্তা করা হয় বা বিভিন্ন খ্রিস্টান ধর্ম ইসলাম ধর্ম হিন্দু ধর্ম সব গ্রন্থে কিন্তু একজন মানুষ থেকেই মানুষের সৃষ্টি এটা বোঝানো হয় ধর্মীয় কালচার থেকেও সো কেউ যদি আসলে বিবর্তনবাদের ওই জিনিসটা ডিক্লাইন করে ফেলে যে না আসলে বিবর্তনবাদী সত্য তাহলে যেটা হয় যে আসলে সমস্ত ধর্ম আপনার ইনক্লুডিং আপনার হিন্দু ধর্মকে কিন্তু সেটা মানে অবিশ্বাস করা হয় আমি কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করি না আচ্ছা আপনি কি তাহলে অ্যাফিস্ট আমি সেরকম বিশ্বাস করি না আর মানে আমি সবাইকে একভাবেই দেখি তো এটার মানে লজিক্যাল জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে এই পৃথিবী এই পৃথিবীর মানে এই যে মিল্কুয়ে গ্যালাক্সি বলেন এটা তো ছোট্ট একটা গ্যালাক্সি বলতে পারেন তো এর বাইরেও তার অনেক গ্যালাক্সি আছে নিশ্চয়ই এত কিছু এত সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে চলতেছে বাট এটার জন্য একজন কারিগর আপনার কি মনে হয় যে একজন কারিগর দরকার একজন স্পষ্ট দরকার নেই এমনি চলতেছে যেখানে আমি আপনি আমাদের একটা ছোট্ট একটা আপনার হাতে যে মোবাইলটা আছে লাইক এটার একটা ডিসপ্লে আছে একটা ক্যামেরা আছে এটা সৃষ্টি করতে একটা মানুষের দরকার হয়েছে সেখানে আমি আপনি এত কমপ্লেক্স আমার তো মনে হয় এটা অনেক বড় একটা বিষয় মানে মানে এটা আমার বিশ্বাস আমি যাই কোনো প্রমাণ নেই কিছু নেই যাই না কিন্তু এটা অনেকদিন ধরে আমার মনে হতো যেন যেমন একটা মলিকিউলের ভেতরে প্রোটন ইলেকট্রন অনেক কিছু থাকে জিব্বা <laughs> 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 বিভিন্ন <laughs> আমার তো ভালো লেগেছে আমি তো এইভাবে কথা বলি রোজ রাত্রি বেলা অফিস থেকে ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মানে বিভিন্ন জিনিস নেই শুধু এই ধর্ম না আমার মনে হচ্ছে আমরা আজকে মানে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে একটা নলেজ শেয়ারিং করতে পারলাম বিবর্তন বাদ সম্পর্কে আপনাদের আপনার সাথে কিছু আলোচনা করলাম সেটার আমার বিশ্বাস থেকে আমি কিছু সাইন্টিফিক্যাল পয়েন্ট বললাম যেটা জন্য আমি জিনিসটা বিশ্বাস করি না পাশাপাশি ভাই আপনাকে কিছু রেফারেন্স দিলেন কোরআন হাদিস থেকে এবং পাশাপাশি আপনার ধর্মগ্রন্থ থেকেই এবং সম্মিলিতভাবে আপনি অস্বীকার করলেন যে হ্যাঁ আসলে একজন সৃষ্টিকর্তা আছে তার কাছে চাওয়া উচিত সেটা সেটা আমি মনে করি সেটা আমি চিরকালই মনে করি ওনার পার্সোনাল ফেইটটা এখানে আছে যে দেয়ার ইজ সাম দেয়ার ইজ সাম সিম্পল ইয়োর বিং ইজ আউট देयर আর আমার মনে হয় সেখানে যদি এটা যদি একটা ইটস লাইক আ ট্রাইনি ড্রপলেট ড্রপলেট অফ ওয়াটার ইন দ্য ওশন ইউ নো সেখানে যদি একটা ড্রপ পড়ে উই উইল ফিল দ্য ওয়েভস আই আই বিলিভ অন দ্যাট সো আমরা দোয়া করি ভাই আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তা আমরা যেটাই বিশ্বাস করেন তিনি আপনাকে একদম সঠিক পথ যেটা সেটাতেই পরিচালিত করুক এবং আমাদেরকেও করুক ইনশাল্লাহ এবং আপনি যে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এবং এতটা মূল্যবান সময় দিয়েছেন এই জন্য আজকে আমরা এতটাই খুশি হয়েছি যে আমাদের এই প্রোগ্রামের সবচেয়ে মেগা গিফট যেটা ছিল সেটা আমরা আপনাকে দিতে যাচ্ছি এবং সেই মেগা গিফটটা হচ্ছে এটা আপনি একটু কাইন্ডলি জিনিস একটা আনবক্সিং করে দেখবেন আমরাও জানি এটার মধ্যে কী আছে and we are so much happy we hand this over to such a kind hearted person like you okay thank you thank we, you we are very pleased ma'am me jodi kindly amader eta unbox korten amra shobai ektu dekhte amader ki ache we also don't know acha thank you just ekta choto kore unboxing korte paren argi ami to barakara amar pokkho theke eta dewa hoyeche apnara chaile kintu barakara amar 
সব থেকে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশনেবল ড্রেস কিনতে পারেন বাহ আচ্ছা এটা একটা ফ্যাশনেবল ড্রেস যেটা মনে হচ্ছে সো এটা আপনি আপনার বাসার মা খালা বোন বা যে থাকে থাকে দিতে পারেন थैंक यू सो मच আশা করি তারাও জিনিসটা দেখে অনেক পছন্দ করবে মনে হয় মানে ভাইয়া আজকে এক্সপেক্টে করতে পারে কি পেয়ে যাবে আই থিং ইজ दट কি আমি এত অর্নামেন্টাল কাপড় দেখিনি মানে সত্যি করে थैंक यू थैंक यू सो मच आई एम ऑनर्ड थैंक यू আমরা ইট ওয়াজ অন অনার ফর আস টু হ্যাভ আ ডিসকাশন লাইক দিস উইথ ইউ শিওর 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 আমরা এত খুশি হইছি যে আসলে জোকাতে পড়ে খুব সুন্দর আমি লিখে দেব এটা ভাই অপূর্ব थैंक यू ভাই এত কাজ করার সুযোগ थैंक्स टू বারাক রহমান আমাদের ফাইনালি আশা করি দর্শকরা দেখলেন এরকম গিফট কিন্তু আপনাদের জন্য যেটা নষ্ট সুযোগ আছে সো ইব্রাহিম ভাই আমার মনে হয় যারা আমাদের কে এতক্ষণ দেখলেন পুরো অল ওভার দ্য শো আমাদের ভাই তো উইনার হয়ে গেছেন আর দ্য নেক্সট উইনার ইজ গোইং টু বি ইউ সো কি করতে হবে সেটার জন্য ইব্রাহিম ভাই যদি একটু বলে দিই আপনাদের সবাইকে যারা যারা উইনার হতে চান বিবর্তনবাদের বিপক্ষে অর্থাৎ কি কি সাইন্টিফিক যুক্তি আপনারা দিতে পারেন সেটা যদি কোনো ভালো যুক্তি দিতে পারেন অর্থাৎ বানর থেকে মানুষ হওয়া বা এই ধরনের বিষয়গুলো জাস্ট ফর ম্যাক্রো ইভলিউশন মাইক্রো ইভলিউশনের কথা বলতেছি না ম্যাক্রো ইভলিউশন কেন পসিবল না এই ধরনের সবচেয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে যারা লিখতে পারবেন অবশ্যই লেখার শেষ আপনার ফোন নাম্বারটি দিয়ে দেবেন যেন আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি যে খুব ভালো করতে পারবেন তাকে আমরা ইনশাল্লাহ এরকম একটি প্রাইজ দিব এবং সেই প্রাইজটি পেতে পারেন আপনিও ইনশাল্লাহ দেখা হতে পারে আপনার সাথেও যদি আপনি প্রাইজটি পেয়ে যান আপনার একটি ছবি আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হবে সো দেখা হচ্ছে আপনার সাথেও আজকের প্রোগ্রামটি আমরা এখানে শেষ করছি ভাইয়াকে অনেক অনেক থ্যাংক্স আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করার জন্য এবং আমাদের ফুল টিম আমাদের সাথে আলামিন ভাই আমি পাশাপাশি সায়ম সাহার ভাই আমাদের ক্যামেরার পিছনে আছে রাজীব আমাদের পিছনে আছে আদনান सबाई के दर्शक श्रोता एखे अनेक मानुष जमे गए सबाई के अनेक अनेक थैंक्स प्रोग्राम की देखार जो जरा मुहूर्त हमारे भिडियो देखें अपन सबाई के धन्यवाद अपना सबाई हमारे जो दुआ करबें आज के मतलब विदा निचि असलम वालेकुम वरहमतुल्ला वरकू